नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यू यूट्यूब चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण औद्योगिक कारखान्यामध्ये जर आपण हार्ड वॉटर वापरलं तर त्याचे कोणते दुष्परिणाम पाहायला मिळतात हे आपण अभ्यासणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहिलं पाण्याचे दोन प्रकार सॉफ्ट वॉटर आणि हार्ड वॉटर सॉफ्ट वॉटर जर आपण कारखान्यामध्ये अनेक प्रक्रियेसाठी वापरलो विशेषतः कारखान्यामध्ये पाणी आपण कशासाठी वापरतो स्टीम जनरेटरसाठी त्यासाठी जर आपण सॉफ्ट वॉटर वापरलं तर कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला दुष्परिणाम पाहायला मिळत नाही पण हार्ड वॉटर जर आपण अभ्यास वापरलं स्टीम जनरेटरसाठी तर मात्र अनेक आपल्याला दुष्परिणाम बॉयलरवर आपल्याला अभ्यासायला मिळतात तर त्यापैकी पहिला जो दुष्परिणाम आहे हार्ड वॉटरमुळे होणारा तो म्हणजे बॉयलर करोजन दुसरं आहे कॉस्टिक एम्ब्रिटर्समेंट तीसरा आहे प्रीमिंग अँड फोमिंग चौथा आहे स्केल अँड स्लज फॉर्मेशन हे चार प्रकारचे आपल्याला दुष्परिणाम कारखान्यामध्ये हार्ड वॉटरमुळे पाहायला मिळतात तर यापैकी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त बॉयलर करोजन हा दुष्परिणाम कसा होतो हे आपण अभ्यासणार आहोत तर विद्यार्थी मित्र हो आपण माहिती आहे औद्योगिक कारखान्यामध्ये पाणी हे अनेक प्रक्रियेसाठी वापरतो पण त्यापैकी महत्त्वाची जी प्रक्रिया आहे ती म्हणजे पाण्यापासून वाफ तयार करणे पाण्यापासून वाफ ही कारखान्यामध्ये बॉयलरद्वारे केली जाते तर या बॉयलरमध्ये आपण जर हार्ड वॉटर वापरलं तर बॉयलरच्या प्लेटचं आणि बॉयलरचं का होतं करोजन घडतं का घडतं तर हार्ड वॉटरमध्ये आपल्याला माहिती आहे अनेक इम्प्युरिटी असतात गॅसेस इम्प्युरिटी मिनरल सॉल्ट इम्प्युरिटी यासारखी अशुद्धी असल्यामुळे ही अशुद्धी कुणासोबत अभिक्रिया करते जे बॉयलर माइल्ड स्टीलपासून बनलेलं असते त्यापासून त्यांच्यासोबत त्यांची अभिक्रिया होते तर मुख्यतः पाण्यात विरघणे जे वायू जे आहेत त्यात मुख्यतः ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड हे करोजन घडून आणण्यासाठी जबाबदार असतात तर करोजन म्हणजे काय करोजन म्हणजे एखाद्या धातूचे रहास किंवा झीज पर्यावरणीय घटकामुळे किंवा पाण्यामुळे किंवा पाण्याच्या वाफेमुळे होत असेल तर त्या प्रक्रियेला आपण करोजन असे म्हणतो आपल्याला माहिती आहे बॉयलर हे आयर्न स्टीलपासून बनलेलं असतं आणि यामध्ये जर आठ यम एल पर लिटर ऑक्सिजन विरघळलेला असेल तर हा ऑक्सिजन पहिला आहे ऑक्सिजनमुळे घडणारं करोजन तर ओ टूमुळं कसं घडतं पहा जर पाण्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असेल तर हे ऑक्सिजन काय करतं आयर्न मेटल सोबत अभिक्रिया करून काय करतं एफ ई टू ओ एफ ई ओ एच ट्वाईस सुरुवातीला फेरिक हायड्रॉक्साईड तयार होतो आलं लक्षात फेरस सॉरी फेरस हायड्रॉक्साईड हा जो पाण्यासोबत काय करतो हा विरघळलेला ऑक्सिजन मेट आयर्न मेटलसोबत अभिक्रिया करून फेरस हायड्रॉक्स तयार होतो या फेरस हायड्रॉक्साईडपासून एक ऑक्सिजनचा आणून निघून जाऊन काय तयार होतं माहिती आहे का यफ ई टू ओ थ्री टू एच टू हा तांबूस तपकिरी रंगाचा रस्ट तयार होतो गंज त्यालाच आपण काय म्हणतो गंज रस्ट लक्षात या प्रकारे ऑक्सिजनमुळे करोजन कोणाचं घडतं बॉयलरचं घडतं अलक्षात तर हे करोजन घडल्यामुळं काय होतं माहिती आहे का बॉयलरचं करोजन घडल्यामुळे काय परिणाम होतात दुष्परिणाम बॉयलरवर बॉयलरचा मेंटेनन्स आणि रिपेअरिंग खर्च वाढतो वेळोवेळी त्यानंतर बॉयलरच्या जॉईंटमधून आणि रिवेट्समधून पाण्याचं लिकेज व्हायला लागतं आणि बॉयलरमधल्या प्लेटचे आयुष्य कमी होतं हे करोजनमुळे बॉयलर होणारे दुष्परिणाम आहेत मग हे दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे तर प्रिव्हेन्शन आहे ऑक्सिजन विरघळलेला कमी करावा तो कसा कमी करावा पाण्यात विरगळ ऑक्सिजन कमी करायचा असेल तर पाण्यामध्ये हार्ड वॉटरमध्ये सोडियम सल्फाईड एन ए टू एस ओ थ्री मिसळा किंवा हायड्रोजिन यन टू एच फोर किंवा पॉलिऑटॉमिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड यासारखे पदार्थ आपण जर हार्ड वॉटरमध्ये विरगळले तर ते कशासोबत अभिक्रिया करतील या ऑक्सिजनसोबत अभिक्रिया करून काय तयार होतो सोडियम सल्फेट अभिक्रिया होऊन सोडियम सल्फेटच्या रूपामध्ये विरघळला ऑक्सिजन निघून जाईल जर आपण हायड्रोजन टाकला हायड्रोजन म्हणजे एन ए टू एच फोर हा जर टाकला तर पाण्यामध्ये हा काय करतो विरघळल्या ऑक्सिजनसोबत अभिक्रिया करून नायट्रोजन वायू मुक्त होऊन पाणी तयार होतं म्हणजे विरघळला ऑक्सिजन निघून गेला 
त्यामुळे होणारं बॉयलरचं करोजन कमी होतं लक्षात दुसरं आहे कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड हा सुद्धा कसा असतो हार्ड वॉटरमध्ये टेम्पररी हार्डनेसमध्ये आपल्याला कार्बन डायचं पाहायला मिळतं टेम्पररी हार्डनेस म्हणजे काय पाण्यामध्ये कॅल्शियम बायकार्बन किंवा मॅग्नेशियम बायकार्बन यासारखे क्षार विरळलेले असतील त्याला जर आपण स्टीम जनरेट करतो त्यावेळेस या स्टीम जनरेशनमध्ये या बायकार्बनचं रूपांतर कार्बनमध्ये होऊन कार्बन डायऑक्साईड मुक्त होतो अलक्षात आणि मुक्त झालेला कार्बन डायऑक्साईड हा पाण्यासोबत अभिक्रिया करतो आणि कार्बोनिक आम्ल तयार करतो अलक्षात आणि हे कार्बोनिक आम्ल बॉयलरसोबत अभिक्रिया करून करोजन घडून आणतो म्हणून हे कार्बोनिक आम्ल तयार होऊ नये म्हणून पाण्यातला कार्बन डायऑक्साईड विरघळण्यासाठी त्यात अमोनिया टाका आणि अमोनियम कार्बोनेट तयार होऊन विरघळलेला कार्बन डायऑक्साईड निघून जातो त्यानंतर मिनरल सॉल्ट्स मिनरल सॉल्टमध्ये विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे तिसरा जो कोणता आहे मिनरल सॉल्ट पाण्यामध्ये काय विरघळले असतात मिनरल सॉल्ट कॅल्शियम क्लोराईड मॅग्नेशियम क्लोराईड कॅल्शियम सल्फेट मॅग्नेशियम हे हार्ड वॉटरमध्ये विरघळले असतात हे क्षार पाण्यासोबत अभिक्रिया करून हायड्रोकुलिक आम्ल तयार करतो मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि हायड्रोकुलिक आम्ल पुन्हा आयर्न मेडचो अभि बॉयलरचा अभिक्रिया होऊन करोजन घडून आणतं आणि लक्षात ठेवा न्यूट्रल वॉटरपेक्षा आमलारी वॉटर करोजन जास्त घडून आणतं आणि आमला आमलारी आम्ल पाण्यापेक्षा आमलारीचं करोजन जास्त घडतं म्हणून बॉयलरचं करोजन होऊ नये म्हणून न्यूट्रल किंवा सॉफ्ट वॉटरच वापरणं अत्यंत आवश्यक आहे अलक्षात म्हणजे याचे दुष्परिणाम होतात यु नो दॅट वेन यू यूज द हार्ड वॉटर इन द इंडस्ट्री फॉर डिफरंट प्रोसेस देन दिस हार्ड वॉटर इज अफेक्ट ऑन द डिफरंट टाईप्स ऑफ इक्विपमेंट विच इज यूज इन द इंडस्ट्री यु नो दॅट जनरली वॉटर आर यूज द फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम अँड दिस स्टीम इज जनरेटेड बाय युझिंग द बॉयलर इक्विपमेंट वेन यू यूज द हार्ड वॉटर फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम बाय युझिंग द बॉयलर देन द डिफरंट टाईप्स ऑफ इल ऑर बॅड इफेक्ट इज ऑब्झर्ड ऑन द बॉयलर्स विच टाईप ऑफ इल ऑर बॅड इफेक्ट ऑब्झर्ड फर्स्ट वन करोजन ऑफ बॉयलर करोजन और करोजन ऑफ बॉयलर्स सेकंड कॉस्टिक एम्ब्रिटल्समेंट थर्ड वन प्रिमिंग अँड फोमिंग अँड फोर्थ वन स्केल अँड स्लज फॉर्मेशन सच टाईप ऑफ इन इफेक्ट और बॅड इफेक्ट ऑब्झर्ड वेन यू यूज द हार्ड वॉटर इन द इंडस्ट्री टुडे आय विल टीच टू द ओनली वन फर्स्ट इफेक्ट इज द बॉयलर करोजन यू नो द डेफिनेशन ऑफ करोजन वॉट इज बाय करोजन डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एन्व्हॉर्मेंटल फॅक्टर और वॉटर और स्टीम ऑफ वॉटर्स और वेपर्स ऑफ वॉटर द प्रोसेस इज नोन ॲज द करोजन हाऊ डू डिफाईन द करोजन डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एन्व्हॉर्मेंटल फॅक्टर और स्टीम ऑर वॉटर द प्रोसेस आर नोन ॲज करोजन इफ यू यूज द हार्ड वॉटर फॉर द स्टीम जनरेशन बाय युझिंग द बॉयलर देन व्हाट ॲपन्स द हार्ड वॉटर कंटेन द डिझॉल इम्प्युरिटी लाईक गॅसियस इम्प्युरिटी मिनरल सॉल्ट दिस डिझॉल इम्प्युरिटी डायरेक्टली रिॲक्ट विथ अ स्टील और बॉयलर बिकॉज बॉयलर इज मेड अप फ्रॉम द माइल्ड स्टील द फर्स्ट गॅस इज द ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड इज रिस्पॉन्सिबल गॅसेस फॉर द करोजन्स वेन दी ऑक्स वॉटर कंटेन द एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन फॉर एक्झाम्पल दी वॉटर कंटेन द एट एम एल ऑफ ऑक्सिजन पर लिटर ॲट टेन डिग्री सेंटी टेम्परेचर देन द वॉटर इज डायरेक्टली रिॲक्ट विथ अ बॉयलर मेटल्स यु नो द बॉयलर मेटल मेड ऑफ फ्रॉम द माइल्ड स्टील द फॉर्म्युला ऑफ माइल्ड स्टील एफ ई डिझॉल ऑक्सिजन अँड वॉटर फर्स्टली रिॲक्ट विथ अ बॉयलर प्लेट्स ऑर मेटल बॉयलर प्लेट बॉयलर देन इट फॉर्म ऑफ फेरस हायड्रॉक्साईड दिस फेरस फ्रॉम दिस फेरस हायड्रॉक्साईड रिमूव द ऑक्सिजन अँड इट फॉर्म अ ब्राऊनिश कलर कंपाऊंड आर कॉल्ड रस्ट फॉर्मुलाइज एफ ई टू ओ थ्री टू एच टू ओ दिस प्रोसेस कॉल्ड इज द करोजन इफ द वॉटर हार्ड वॉटर कंटेन द एक्सेस ऑफ डिझॉल ऑक्सिजन इफ दी सच टाईप ऑफ करोजन इज टेक्स प्लेस ऑन द बॉयलर देन विच डिसऑर्डर ऑब्झर्व्स 
they increase the maintenance and repairing charges second one reduce the life of boiler plate and third one the water is leakage takes place from the joint and rivets of boilers for this prevention of this corrosion how first remove the oxygen from the hard water how will you remove add the sodium sulfide or hydrogen or poly atomic organic compounds in the hard water then this dissolved oxygen is removed in the form of sodium sulfate or in the form of nitrogen and water i understand this dissolved oxygen also remove by the mechanical deaerations in the mechanical deaerations what happens the make the spray of water on a tower which having the perforated plate and apply the heat and vacuum and remove the oxygen by using this mechanical deaerations oxygen dissolved oxygen also remove and prevent the boiler corrosion next one carbon dioxide you know that the temporary hard water contain the calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate when this hard water is heated then this bicarbonate is converted into what happens carbonate insoluble carbonate compound and liberate the carbon dioxide gas this liberated carbon dioxide gas is react with water and it form a carbonic acid this carbonic acid form carbonic acid react with boiler plates and boiler metal and corrosion takes place therefore remove this dissolved carbon dioxide from the hard water by adding the suitable molecular compound like ammonia add the ammonia in the water then what happens ammonia it form a ammonium carbonate nh4 twice co3 means dissolved oxygen is removed in the form of ammonium carbonate and prevent the corrosion due to the dissolved carbon dioxide third one mineral salts if the hard water contain the mineral salt like magnesium chloride then this magnesium chloride is react with water hot water and it form a magnesium hydroxide and form a hcl this formed hcl is react with a boiler plates and inner side of boiler metals and corrosion takes place this hcl react with iron metal and it form a fecl2 and liberate the hydrogen gas this form fecl2 further react with water and it form a ferrous hydroxide again generate the regenerate the hcl and corrosion process continuously takes place due to presence of mineral salt like a magnesium chloride it means that if you use the neutral type of water in the boiler for steam generation then less corrosion takes place corrosion not take place if you use the acidic water then corrosion takes place and if you use the alkaline water then the corrosion takes place very fastly it means that boiler corrosion is depends upon the ph of water if ph is 7 corrosion not takes place if ph is less than 7 the corrosion takes place slightly fastly and if the ph is more than 7 or more than 10 then the water is alkaline nature and fast corrosion takes place due to the alkaline nature of water which type of question may be asked in the examination 
and some important points of this video will be given in the description box thank you